estás viendo el Wrestling. Cuando empecé este canal hace dos años, lo hice con un claro objetivo. Narrar la historia de Johnny Gargano y Tomaso Champa y darle la importancia que creo que merece. Desde 2015 hemos visto a estos dos competidores evolucionar, con cada lucha, cada segmento y cada programa de NXT. Cada detalle que pusieron en la construcción de su larga crónica habla mucho de la ética de trabajo de estos dos hombres. De que esta historia fue más que solo una colección de luchas. Necesitaba dejar testimonio de cómo esta rivalidad revitalizó mi amor por la lucha libre. Hoy, por fin, llegamos aquí. 16 videos. Un año y medio de trabajo colectivo y el apoyo de todos ustedes. Todo para este momento. Damas y caballeros, bienvenidos a la parte final de la historia de D.I.Y. Johnny Gargano por fin es su propio hombre de vuelta. Sin embargo, a lo largo de su guerra con The Blackheart, Tommaso Ciampa ha sido físicamente lastimado múltiples veces. Uno pensaría que tantas luchas demandantes dejarían efecto en el cuerpo de sus competidores, ¿no? Un par de semanas antes de que se emitiera el capítulo de NXT donde Ciampa intenta traicionar a Johnny, se hace oficial el anuncio de que Tommaso estaba gravemente lesionado y tendría que dejar el campeonato vacante. Por supuesto, como NXT es un show pregrabado, no fue sino hasta el 20 de marzo de 2019 que esto se reconoció en televisión. Triple H sale al ring de Full Sail con el campeonato de NXT en su brazo, diciendo que planeaba anunciar el main event de TakeOver New York, como Johnny Gargano vs Tommaso Ciampa. Lamentablemente, la realidad interfiere, dictando que Tommaso debe hacerse una cirugía en el cuello y quedar en rehabilitación por un tiempo. Sin embargo, el sueño continúa en pie para Johnny Gargano. Y esta situación, por más horrible que sea en la realidad, ofrece una nueva perspectiva para esta historia, una que, para sus personajes, considero muy adecuada. Tommaso Ciampa es alguien que, como le dijo alguna vez a Velvet in Dream, siempre se vanaglorió de luchar en los escenarios más grandes a vista de todo el mundo, donde comete los actos más viles por su propio beneficio. Bajo esta situación, Tommaso ha recibido el peor castigo posible del destino, más grande y frustrante que cualquier derrota. La posibilidad de competir y ser visto en el escenario más grande de todos como el campeón reinante de NXT se le fue arrebatada y no puede hacer nada al respecto. Champa ha pagado su ruin traición con lo que él más quería en el mundo, ser reconocido. Johnny Gargano por su parte siempre tuvo problemas con el pasado, no dejar ir es lo que lo llevó a sus más grandes derrotas, pero ahora que pudo dejar la mayoría de sus ataduras atrás, Gargano solamente debe soltar una última cosa para conquistar su más grande sueño. Debe dejar ir a Tomaso Champa. Debe hacerlo él mismo. Parte final. Corazón rebelde. Triple H dice que para definir al rival de Johnny Gargano en TakeOver por el campeonato vacante de NXT, pactará una lucha entre cinco de los integrantes más destacados del plantel. Ricochet, Alistair Black, Adam Cole, Matt Riddle y Velvet in Dream compitieron para una oportunidad de oro. Una lucha que a pesar de su improvisación, no salió nada mal, de hecho, fue excelente. En solo 14 minutos estos 5 dieron una lucha infartante, donde cada integrante tenía su rol, el cual cumplieron constantemente. Alistair Black con sus ataques rápidos como si fuese un misil, Velvet in Dream, el showman eterno Ricochet con su agilidad impredecible, Matt Riddle actuando como un total powerhouse con suplexes, body slams y sumisiones inescapables, y por último, el oportunista más grande de esta batalla, Adam Cole, quien solo aparecía cuando el momento era justo y se desvanecía cuando la situación se complicaba. Adam campeó en este encuentro como si fuese una partida de Counter Strike 1.6 y eso le dio el beneficio más grande. Cuando parecía que Ricochet tenía el combate ganado, Adam Cole salta con un último disparo a la cabeza y se roba la victoria. 
La suerte de Undisputed Era puede estar cambiando para bien, ya que ahora es oficial. Johnny Gargano se enfrentará a Adam Cole por el campeonato de NXT en TakeOver New York, en un combate 2 de 3 caídas para tener a un ganador indisputado. Estos dos tienen una historia discreta pero larga. Ya hablamos de las contadas interacciones que tuvieron en sus carreras en NXT, pero tampoco eran extraños en las independientes. Y casi una década antes, Cole y Gargano se enfrentaban casualmente en uno de los primeros eventos de Evolve. Si tenemos que señalar las dos fuerzas que definieron esta etapa de NXT, definitivamente han sido DIY y Undisputed Era. Así que es poético que Gargano y Cole se enfrenten en este takeover para definir no solo el quinceavo campeón de NXT, sino a su primer campeón, Triple Corona. Se siente como un ciclo que está a punto de completarse. La siguiente semana el campeonato de NXT yace en un podio en medio del ring, mientras Adam Cole sale a dar un discurso. Me encanta que no hayan retirado las placas laterales de Champa todavía, como si su presencia siguiera tomando posesión de ese lugar, como si estuviera fijamente vigilando todo. Cole promete una victoria ante el cover e invita a Gargano a confrontarlo. Posteriormente sale el mismo Johnny, quien tiene un nuevo video de entrada. A simple vista parece el antiguo, pero no lo es. De hecho, es una versión del antiguo, pero con errores gráficos y turbulencias heredadas de su video de entrada anterior. Como simbolizando que a pesar de todo, Gargano nunca podrá reparar las heridas que Champa le hizo. La corrupción, que lo dominó por meses. Sin embargo, ahora puede finalmente mirar hacia adelante y salir de la oscuridad en la que se encontraba. Pero estoy divagando. Gargano sale con su clásica camiseta roja que no veíamos al descubierto desde hace un buen tiempo. Johnny Wrestling is back y el público lo adora. Pero que no haya malentendidos, el rastrero Adam Cole sigue siendo muy popular con los fans, haciendo que el público se divida totalmente. Los fans pasan un minuto y 20 segundos completos cantando por ambos luchadores, hasta que Adam los silencia diciéndoles que no necesita el apoyo de los fans para ganar el campeonato de NXT. Gargano a su vez dice que ama los cánticos dedicados a él y pasa a preguntarle a Adam cuáles son las múltiples razones por las que cree que va a ganar el campeonato, algo que Adam prefiere no responder. Johnny se burla de esto y dice que su camino termina con él, sosteniendo el campeonato de NXT, y ahora debe pasar a través de Adam Cole para llegar ahí. El corazón rebelde evoca a Johnny Takeover para prometer su victoria. Cole desestima el apodo Johnny Takeover, diciendo que su historia en Takeover es bastante pobre y llena de derrotas, mientras que la suya propia tiene momentos icónicos como su debut en Brooklyn, su victoria en Wargames y su conquista del campeonato norteamericano. Gargano responde diciendo que él no fue presentado con alfombra roja ante legiones de fans como una estrella importante, sino que su historia comenzó cuando lo rechazaron, en el Performance Center en junio de 2015. Johnny recapitula todos los eventos que lo llevaron hasta donde está, en los cuales tuvo que pelear a garra pura junto a Tomaso para conseguir apenas un contrato, para conseguir su vida, porque al final del día ese ring es su vida. Acá vemos la juxtaposición de las historias de estos dos rivales. Uno que habla de profecías indisputadas, que cambió el sistema a la pena llegar, que estaba hecho para la grandeza, y el otro al que lo subestimaron toda su vida, que se tuvo que rebelar en contra del destino que le impusieron, que nuevamente lo tuvo que hacer él mismo. Y sí, Tommaso tuvo una vida más cuesta arriba que Johnny, como dije en la parte 2, pero eso no significa que Gargano tuviese todo en bandeja de plata tampoco, especialmente habiendo sido un niño regordete e introvertido. Gargano promete pelear por todos aquellos a los que le dijeron no en sus vidas. Adam se burla del discurso motivacional de Gargano, diciendo que tiene una razón por la que va a salir del Barclays Center con el campeonato, y esa es la era indisputada. Adam no tiene vergüenza en presumir la ventaja numérica que tendrá en este combate, y como ya vimos en su combate anterior, él mismo ha sabido hacer trampa correctamente para ganar. Estamos a días de TakeOver New York, y ambos oponentes deben prepararse física y mentalmente para esta contienda. Un equipo de camarógrafos de NXT siguió a los dos durante estas preparaciones. Mientras Adam optimiza su físico en centros de lujo, alentado por sus amigos bajo el radiante sol, Johnny decide completar su autodescubrimiento al volver a sus raíces, regresar a su natal de Cleveland, Ohio, rememorar su infancia, sus primeros combates, el origen de sus sueños. Gargano visita su vieja promoción para entrenar con su plantel, previniendo la ventaja numérica de Adam Cole. Luego de entrenar, le promete a los futuros prospectos que va a volver con el campeonato de NXT, para demostrar que el viaje es largo, pero la recompensa vale la pena. 
Johnny prosigue con su viaje visitando el estadio First Energy. Dice que el año anterior se había concentrado demasiado en el odio y la venganza, y tuvo que viajar a Cleveland porque todo lo que él necesita realmente está ahí, y en su corazón. Esto es un gran desarrollo de su personaje porque, por fin, Johnny se deshizo completamente de un error que no dejaba de repetir, el querer vengarse, el dejarse nublar por cosas que ya no puede cambiar. <risas> Sería una lástima que ese desarrollo fuera anulado más adelante, ¿no? Adam Cole, por su parte, dice que lo único que Gargano logrará es decepcionar a la gente porque eso es lo que siempre hizo. Pero Johnny no va a escuchar eso, y a diferencia del elegante entrenamiento de Adam, él decide entrenar a la vieja usanza. Este pequeño documental cierra con Gargano diciendo que esta es una chance de vivir su sueño, y que los 15 años de trabajo que ha hecho en la lucha libre no han sido en vano. Gargano declara que Adam Cole puede tener hambre de gloria, pero Johnny está desnutrido y hará lo que sea necesario para irse de Brooklyn con el campeonato. Mientras tanto, Tommaso Champa volvió a casa con su familia. El apoyo de su esposa Jessie y su hija Willow lo motivan para recuperarse lo antes posible, quizá con una nueva perspectiva en su vida. Antes del gran evento, Tommaso se pronuncia en Twitter deseándole suerte a Gargano, porque este es su momento. Llegó la hora de NXT TakeOver New York. Una de las canciones oficiales del evento es Are You Ready The Disturbed, cuya letra es una carta directa a Johnny Gargano. Tenemos versos que dicen, quítate esos grilletes mentales y tíralos, échalos de tu mente, no dejes que su visión te nuble el juicio. O el clarísimo estribillo de la canción diciendo, ellos no están listos para cuando seas fuerte, no están listos para cuando pruebes que están equivocados, no están listos para cuando te transformes en alguien que no puede ser victimizado. ¿Estará Adam Cole listo para el renacido Johnny Gargano? El Barclays Center, el mismo lugar donde Johnny perdió cada año desde 2016, ahora se prepara para recibir el endgame de esta historia. ¿Y qué atuendo más apropiado para Johnny en esta ocasión que el mismísimo Iron Man? Pero este vestuario es más que una referencia al final de una era en el MCU. Es, de hecho, múltiples referencias a la vez. En el dorso de la chaqueta vemos el logo de Candice LeRae, la mujer que ha respaldado a Gargano a lo largo de toda esta historia. Las ilustraciones urbanas que representan la ciudad de Cleveland, las cuales nunca faltaron en estos trajes. Y, más importantemente, ciertos fragmentos de tela que hacen referencia al atuendo que usó Shawn Michaels, el héroe de la infancia de Johnny, cuando ganó por primera vez el campeonato de la Federación Mundial de Lucha en, precisamente, un Ironman Match. Este es el momento Boyhood Dream de Gargano, y los fans lo respaldan llenando nuevamente las gradas con su símbolo. Sin embargo, esta es una batalla cuesta arriba. Como dije antes, Adam Cole es popular. Tan popular que de hecho mucha gente termina abucheando a Gargano cuando lo introducen. Verdaderamente, Johnny es el underdog de esta situación en todos los sentidos, y tendrá que batallar para recuperar el cariño de un enormemente dividido grupo de fans. El combate comienza y a ambos luchadores les cuesta encontrar una ventaja sobre el otro. De hecho, Gargano está tan desesperado que intenta conectar el Gargano Escape desde ya, pero claramente Cole lo esquiva. La primera caída es extremadamente codiciada y lo vemos reflejado en el hecho de que ambos sacan lo más contundente de su arsenal. Un Slingshot Spear, un DDT desde la tercera cuerda, un Backstabber, una guerra de packages, un montón de secuencias que... bueno, no salieron muy fluidas, pero es lo que es. No fue sino hasta que Adam Cole encontró el camino para un Last Shot, luego de un intento fallido, que logra ganar la primera ronda. Cole está tan emocionado por esto que lo intenta nuevamente dos minutos después, pero esta vez Gargano logra salir de la cuenta, rehusándose a perder todo el combate tan fácilmente. Adam Cole sube el nivel de riesgo e intenta hacer un Panama Sunrise, pero Johnny se aferra a toda posibilidad de detenerlo, y esto lo lleva a hacer la infame movida con la que fue traicionado por Tommaso dos años antes. Johnny logra tener la situación bajo control como para ganar esta ronda por conteo, ya que Cole descansa fuera del ring, pero su nobleza no le permite tomar esa ventaja, y es esa nobleza la que Adam aprovecha para atacar y hacer sangrar la frente de su rival. Cole se prepara para otro last shot, pero mientras se baja la rodillera, Gargano toma su brazo para el Gargano Escape, el cual Adam resiste, causando que Johnny cambie su plan y aplique el Fujiwara Armbar con puente que solía hacer Tomaso. Más específicamente, el movimiento con el que Tommaso ganó los campeonatos en pareja de NXT en DIY. Esto no es suficiente y cuando Cole intenta reversarlo, Gargano encuentra la manera de hacer el Gargano Escape correctamente. Adam decide tapear el instante cuando no ve una salida fácil. 
Considero esto una arriesgada pero apropiada estrategia porque Kou no pierde nada en esta ronda aún. Esto nos lleva a la tercera ronda, a la que Mauro Ranallo se refiere como Sudden Death Overtime, una referencia al tiempo extra que se dio a John Michaels y Bret Hart en su lucha en WrestleMania 12. Ambos competidores yacen en el ring, lentamente preparándose para la ronda final. La profecía indisputada de Adam Cole contra el sueño de la infancia de Johnny Gargano. Una vez que recuperaron suficiente estamina, los dos cargan contra el otro con sus mejores movidas. Johnny intenta hacer su mitad del Meeting in the Middle, solo para ser burlado y eventualmente neutralizado por el Uji Garashi, del cual logra apenas sobrevivir. Adam va más allá e intenta dos veces hacer el Panama Sunrise, pero Gargano interviene en los dos intentos con éxito. Patadas, suplex alemanes, face bombs, nada sirve para acabar con cualquiera de los dos. Adam es muy estratega, Johnny demasiado resiliente, y esto refleja el entrenamiento que ambos hicieron para este combate. Adam cuidó cada detalle del equipamiento con el que entrenó, mientras que la preparación de Gargano fue más rústica y dura. Mauro Ranallo dice que para que un competidor gane esto, tiene que ir más profundo de lo normal. Tener más voluntad que habilidad. Entonces Adam Cole pasa a jugar juegos mentales con Johnny, insultándolo y yendo hacia afuera para aplicarle un Fairy Tail Ending sobre la mesa, como haría Tomaso Champa en el pasado. ¿Se acabó el cuento de hadas para Johnny nuevamente? Gargano yace en el piso mientras Adam volvió al ring. La cuenta del referee sube y todo indica que Adam usó la estrategia correcta. El referee cuenta a 9 y Gargano apenas se está arrastrando. Y acá ocurre algo mágico. Un público que estaba muy dividido y en su mayoría apoyando a Adam Cole, ahora están suplicando que Gargano vuelva a la acción. Y efectivamente, antes de que el árbitro termine su cuenta y llegue a 10, Gargano salta para llegar al ring a tiempo, haciendo que los fans implosionen. Bajo la incredulidad de Cole y bajo un nuevo cariño de los fans que volvieron a apoyarlo, Gargano salva su vida en la lucha. Adam intenta meterse en su mente una vez, pero no sirve. El corazón rebelde no llegó hasta acá solo para haber llegado hasta acá. Tras evitar otro Panama Sunrise, Johnny encuentra la vía para aplicar el Gargano Escape, y parece que todo acabó por Adam Cole, quien tapea. Sin embargo, Undisputed Era se hace presente, y Adam Cole toma esa ventaja como había prometido. Bobby Fish y Kyle O'Reilly entran al ring con una devastadora combinación que tumba a Gargano nuevamente. Adam Cole intenta el pin, y Johnny Gargano se escapa. Johnny no puede perder más tiempo pero debe deshacerse de Undisputed Era. Tras compartir un microsegundo con los fans y nutrirse de esa energía, vuelve al ring solo para ser recibido con un combo de Last Shot. Adam Cole intenta el pin, y Johnny Gargano se escapa. Es imposible. La desesperación del líder indisputado ha llegado a su límite. Toma la cabeza de Gargano y empieza a insultarlo, burlarse, decirle que este es su momento. Adam prepara el último último disparo y Gargano lo esquiva. Y es en ese preciso descuido que Johnny conecta el Gargano Escape. Adam Cole intenta resistirse acercándose a las cuerdas. Gargano hace una vuelta hacia atrás devolviendo a ambos al medio de la lona. Ya no hay escape ahora. Adam Cole no sobrevivirá.
¿Por qué Tomaso saldría a abrazar a Johnny después de todo lo que pasó? Bueno, a veces el perdón puede ser la mejor opción. A veces dejar el pasado atrás ayuda más. A mucha gente le hizo ruido este combate y este final. Pero tenemos que verlo bajo el contexto de la situación. Johnny Gargano atravesó su infierno personal para llegar hasta acá. El corazón rebelde se opuso a un destino impuesto por otra persona y esta era la noche en la que tenía que ganar. Esta era la noche en la que tenía que cosechar el fruto de todo su esfuerzo, todo su desarrollo a través de los años. Gargano tenía que demostrar que ya no iba a dispararse en el pie por estupideces. Si Adam Cole ganaba el campeonato en este evento, todo el arco de Johnny se iba a la basura irremediablemente. Considero la cantidad de kickouts y falsos finales como la máxima representación de todo ese camino que fue transitado en los anteriores 15 años de carrera que tuvo. Y sí, no es el final que esperábamos con la lesión de Tomaso, pero no por eso deja de ser especial. Todo ocurre por una razón, y este momento permanecerá como uno totalmente icónico en la historia de NXT, ¿verdad? La lucha libre tiene esta regla que es un arma de doble filo. Nunca termina. Las historias siguen, los personajes también. Y eso es muy divertido, pero también abre la puerta a muchos riesgos. ¿Qué pasa luego de este momento? ¿Cómo continuás luego de haber cerrado una etapa? Johnny Gargano continuó su rivalidad con Adam Cole. Una rivalidad que se trató más de cómo la era indisputada tenía sus problemas y tensiones internas que de una rivalidad por el campeonato. Gargano solo tuvo un combate televisado contra Roderick Strong en el camino al siguiente takeover y para dicho evento Gargano defendería por primera vez el campeonato solamente para perderlo ante Adam Cole, terminando su reinado en 57 días de poca presencia. Johnny Adams se enfrentarían otra vez más en el siguiente takeover en Toronto y Cole retuvo el campeonato. Y en esos dos otros encuentros de Adam Cole vs Johnny Gargano es donde veo que NXT intentó replicar el compromiso emocional que tuvo su primera lucha u otras batallas de Gargano en el pasado. Sin embargo, no lograron hacer eso. Esto puso muchos fans en contra de ellos, culpándolos por ser unos spot monkeys sobrevalorados, cosa que es ridícula. Cole y Gargano son capaces de hacer obras mucho mejores en menor tiempo, no es culpa de ellos que NXT les dé 45 minutos y un productor que programe 10 finales falsos, donde inevitablemente van a repetir lo que hicieron en el pasado, porque solo son dos seres humanos. No solo eso, pero Gargano perdiendo inmediatamente en el siguiente takeover le quita el chiste a un momento tan importante como fue su consagración. Hubiese sido mucho mejor para todas las partes que TakeOver 25 tuviese, al menos, una defensa de transición para Johnny. Para que Adam Cole gane el campeonato en Toronto luego de ganarse otra oportunidad. Y así los fans descansan de tanta repetición. La rivalidad acabó, Johnny salió del main event y Tomaso Champa se recuperó de su lesión casi milagrosamente luego de una intensa rehabilitación. Ahora Champa es un héroe por defecto, pero él y Johnny están haciendo cosas por separado. Están avanzando, haciendo cosas diferentes, ¿verdad? <sighs> DIY se reúne para luchar contra Mustache Mountain porque... Porque WWE necesita suscripciones para la network, supongo. Pero es cosa de una sola noche y lo dejarán atrás para embarcarse en nuevas aventuras. ¿Verdad? Cuando Tomás Champa por fin tiene su oportunidad de recuperar el campeonato que nunca perdió contra el aún campeón Adam Cole. Johnny Gargano aparece y lo traiciona, cambiando a villano. Entonces, toda esa búsqueda por dejar el pasado atrás, todo ese aprendizaje para que Johnny no se distraiga con resentimientos, todo el desarrollo de personaje, todo fue en vano. Hubiese esperado una traición de Champa porque como vimos, su personaje ha mostrado conductas sociópatas y no está fuera de la posibilidad que su reconciliación con Gargano fuera una pantalla de humo. Pero Champa no hace eso, de hecho declara que quería dejar lo que pasó en el pasado y mirar hacia adelante. Todo esto termina rompiendo la construcción que estos luchadores tenían en primer lugar. ¿Y para qué? ¿Champa vs Gargano 5 el latido final? Esta era la oportunidad perfecta para que ambos trabajaran con otros luchadores, tuviesen nuevas historias, siguieran en esa evolución. Si querías hacer a Johnny un villano, había múltiples otras maneras de hacerlo. No tengo problema con que Gargano cambie su alineación mientras no metieran a Tomaso en medio de todo. Pero bueno... Al menos Kenny Larrey está haciendo su propio camino alejada de ambos, ¿verdad? Ah. Al final del combate entre Gargano y Champa en un recinto vacío, Candice Larrey aparece para simular que traiciona a Gargano, solo para traicionar a Champa haciendo que Johnny gane el combate y cambiando a Villana en el proceso. 
Podrías cambiarle el nombre a esposa de Johnny y no habría diferencia. En la superficie todos estos giros de trama son inesperados y parecen emocionantes, pero para mí son momentos vacíos, sin una fracción de la sustancia que había en la historia original. Voy a ser honesto, detesté este último capítulo de la historia, ni siquiera vi la lucha completa. Y no odio a Johnny, Tomaso o Candice por esto, son geniales, siguen siendo mis luchadores favoritos y eso no va a cambiar. Pero siento que este es un problema con NXT en general últimamente. Poco a poco NXT está siendo menos orgánico que antes, está perdiendo su alma. Este final, para mí, es mucho más poderoso que este final. Entonces, ahora tenemos a un Johnny Gargano que no aprendió nada de su crecimiento personal. Tenemos a una Candice Rey que había peleado tanto contra la idea de estar a la sombra de su esposo, solo para refugiarse completamente en ella ahora. Tenemos a un Tomaso Champa que... está ahí. Honestamente Champa es el que mejor salió de todo esto. Pero, si un personaje no evoluciona luego de atravesar una historia tan grande, entonces ese personaje es un idiota. Y si ese personaje es un idiota, ¿por qué debería de importarme? ¿Por qué me involucré tanto con este personaje si el crecimiento que tuvo fue insignificante? Bueno, quizá haya una respuesta positiva a esa pregunta. No quiero terminar esta serie de videos en una nota amarga, así que hablaré de lo que realmente significa la historia de DIY para mí, ignorando ese epílogo que le dieron. Al final de TakeOver New York, Mauro Ranallo dice It's all about DIY, doing it yourself. Y esa frase no puede ser más cierta. Gargano y Champa hicieron su primera aparición en septiembre de 2015. En ese momento yo estaba en quinto año de secundaria. Esto era yo. Semana tras semana, mes tras mes, vi evolucionar a estos dos individuos, no solo como personajes, sino como luchadores. Gargano y Champa no eran unos novatos underdogs porque la historia lo demandó, sino que realmente pelearon con toda su voluntad para quedarse en NXT y ser relevantes ahí. Y presenciar eso es el regalo más hermoso que la lucha libre nos puede hacer. Es aquello que ningún otro medio de entretenimiento nos va a dar. Conforme pasaba el tiempo, festejamos el ascenso de DIY y sufrimos con sus derrotas ante AOP, con la traición de Champa. Estábamos expectantes a ver si Johnny podía ganar el oro contra Andrade, si Johnny podía recuperar su contrato en New Orleans. Y a la vez, vimos a estos atletas demandarse más y más físicamente y en su performance. Vimos qué tan lejos podían llegar en cada momento para entretenernos y en el mejor de los casos dejarnos una especie de enseñanza. Llegamos al 2018 y ese fue un año que personalmente estuvo lejos de ser el mejor en mi vida. Muchas cosas pasaron que me dejaron muy en el suelo, pero a pesar de todo sabía que por 50 minutos a la semana podía confiar en que Champa, Gargano, Black, Regal, quien fuera, iban a darme otras cosas en que pensar. Una forma de escapismo que valiera la pena, que quizá me ayude con mi vida diaria. Tuve varias relaciones tóxicas ese año, y ver a Johnny Gargano lidiar con una persona que lo manipulaba tanto como Tomaso Champa era bastante catártico, sin mencionar cuando Gargano por fin se libera de esa manipulación. Y sí, quizá hubo un poco de head canon y proyección en esta serie cuando tocaba este tema, pero la lucha libre profesional es, además de un deporte, una forma de arte, y como forma de arte está sujeta a libre interpretación. Como cualquier película o canción, cada historia de este maravilloso mundo va a causar diferente efecto en cada persona. Y eso es perfecto. Esta videoserie es un testamento no solo a la rivalidad, sino a cómo la rivalidad me inspiró a mí en este punto en mi vida. Es un testamento de cómo yo también crecí viendo la rivalidad y haciendo la serie, como persona y como creador de contenido. Y probablemente ustedes también crecieron mientras veían la serie. Al final del día, solo nosotros vamos a poder lograr lidiar con nuestros problemas y los obstáculos que nos da la vida, de la manera que nosotros veamos adecuada, ya sea con resiliencia, fe, esfuerzo, lo que sea. Así como Tomaso Champa y Johnny Gargano. Llegaron a NXT sin un futuro asegurado y pelearon por ese futuro. Pelearon tanto que eventualmente lideraron la marca, lo transformaron a NXT y lo llevaron a nuevas alturas, nos guste o no. La historia de DIY es una historia dual de cómo dos personajes tomaron distintos caminos para llegar a lo que ellos consideran la cima máxima, y de cómo dos luchadores se unen para llegar a esa cima en la vida real. Se trata de oponerse ante cualquier destino con una fuerza de voluntad suficiente para evitar caer en la ruina. Se trata de aceptar que hay veces en la vida que inevitablemente perdemos, y está bien si aprendemos de esas derrotas. Se trata de mantenerte fiel a quien realmente eres, porque todos estamos a una mala racha de terminar como Gargano cuando atacó a Alistair Black en el estacionamiento. Es muy fácil perdernos a nosotros mismos entre los amargos recuerdos del pasado y es muy difícil volver a encontrarnos, pero si seguimos adelante vamos a ver esa luz que necesitamos, 
vamos a cumplir nuestro sueño. Lo importante no es el destino mientras sepas cuál es, sino cómo haces tu viaje. Así como hay momentos oscuros, también hay momentos perfectos que nadie te va a quitar sin importar qué pase después. Y sí, hay puntos bajos en esta rivalidad, de hecho hay varios de ellos, pero esto no se trata de una lucha sola o de un segmento o de un detalle en particular, de un leitmotiv o una promo. Es la suma de todas sus partes lo que realmente cuenta. Es el viaje del héroe, la odisea que todos los involucrados pasaron para llegar a donde llegaron, y no hay sensación tal como seguir esto desde el comienzo hasta el final. Esta serie, por más esfuerzo que le ponga, nunca le hará justicia a este storyline. La historia de DIY puede significar muchas cosas, pero principalmente se trata de hacerlo tú mismo. Y para hacerlo tú mismo, hace falta tener corazón. Soy Exafter, hasta la próxima. El fin. de sobra, distintas mentes pero mismo objetivo, la gloria, pesarroces y caídas se levantaban, uno era la muleta del otro cuando la derrota tocaba, si uno perdía los dos se levantaban sin reproches, si un día la victoria los abrazó en Toronto acobijados por la noche, pero nada es eterno, cuando el autor de tu historia es el dolor, el sentimiento de victoria solo es un pasajero sabor, dime que harías si te sientes irreplazable, si un día estás arriba y al otro no sabes en dónde quedaste, si pesa todo lo que sudaste el corazón está roto, ya nada importa en tu mente todos menos tú tienen la culpa Y tu mente llena de dudas Y así en Chicago nace Judas Y ahora es tu momento, pero en verdad lo es Cuando se corre más rápido que el pasado El tropezarse es automáticamente caer en él Cualquiera se doblega ante sus demonios Por más que el corazón sea rebelde Y más cuando tu demonio sabe lo que tú no quieres Un corazón negro que se mete en tu mente Que te hace estar consciente Si todo el tiempo lo tuviste al de apoyo Que te hace pensar que puedes solo Ya aparece la luz de tu destino Iluminando tu camino, la fuerza que te da suficiente para sanarte a ti mismo probar tanto tiempo el fango batallar con tus demonios permanecer abajo generándote confusión y odio lo que no te mata te hace más fuerte y lo que no te daña te hace resistente te hace el corazón y el alma y la victoria es lo siguiente pero tropiezas el pasado te ha alcanzado te ha costado todo lo que habías luchado pero puede ser ir a un hombre pero no a lo que representa la venganza se sirve de cena en Nuevo Orleans ¿Qué haces cuando el demonio de tu pasado te alcanza le rompes a ese hijo de perro una muleta en la espalda logrado su cometido envenenarte y ahora estás cautivo del rencor de la rabia felicidades caes en la trampa y ya nada te salva disipado por el odio haces oídos sordos a quien te dio apoyo cuando nadie estaba el destino de manera irónica te pone la mierda en bandeja de plata Volvemos a Chicago y esta vez Judas gana Te ha transformado a su imagen y semejanza Ahora eres igual a él y él ya consiguió lo que tú no pudiste Ahora eres igual a él y por el odio te consumiste Eres la violencia, la enfermedad que no acepta silencio y menos piedad Pero toda esa contaminación no te deja ver Dime quién fue el último hombre en pie En Brooklyn desapareció uno y tú sabes quién fue El fracaso te inundó, tu corazón está corrupto ya no eres más que la sombra de tu demonio, no tienes identidad ni objetivo obvio, solo vagas con una falsa realidad y creaste tu propia tierra, pero solo eres víctima de los juegos de la guerra. 
El héroe ya no eres tú Te absolvieron de tus pecados Pero sigues sin luz Es el día de la ira Y nadie sobrevive No solo llegaste a la cima Sino que ahora ahí vives Los juegos de la guerra Para ti no calan Tú eres el mejor jugando con la mente Arriba de ti no hay nada Eres la víbora que incitó al pecado Y has consumido en la oscuridad Al niño mimado Y solo siguiendo tus pasos Logró su momento de gloria Un fénix renació De las cenizas de tu historia Pero el estar atado a tu memoria Solo hace que sea efímera su victoria Tu más fiel amigo Es tu peor enemigo Condenado a estar uno con otro, alianza u odio Unidos por lo más turbio, por la amistad y la traición Un corazón rebelde negro, no se puede saber ¿En verdad te libraste de él? No puede existir Caín sin Abel Can't break what I've been